নমস্কার আপনারা দেখছেন আর প্লাস প্রিয়দর্শিনীতে আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি মিনাক্ষী আর বুঝতেই পারছেন আজকে প্রিয়দর্শিনী একেবারে মুখোমুখি নিয়ে চলে এসেছি এমন একজন নারীকে এমন একজন মহিলাকে যিনি একটু অন্য ধরনের ভাবনা চিন্তা করতে ভালোবাসেন এবং আমাদের সকলের মধ্যে থেকেও তিনি একটু আলাদা কেন সেটা আমি বলবো আপনাদের কিন্তু পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি একটি নির্দিষ্ট করে কয়েকটি বই লেখার পর তার ভাবনা চিন্তা নিয়ে কিন্তু আলোড়ন পড়ে গিয়েছে চারিদিকে শুধুমাত্র ইউএসএতে নয় ইন্ডিয়াতেও কিন্তু তার এই বইয়ের অনেক প্রশংসা পাচ্ছে তার এই বই পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি সর্বরী চৌধুরীর সঙ্গে সর্বরীদি স্বাগত জানাচ্ছি তোমাকে আর প্লাস নমস্কার আমার গ্রেট প্লেজার এখানে এসে আচ্ছা সর্বরীদির কথা বলার আগে তার বইয়ের কথা একটু আপনাদের বলি আমরা ছোটবেলা থেকেই নানান চিন্তা ভাবনা নিয়ে তো বড় হই এবং বিশেষত আমাদের চারিদিকের পরিবেশ চারিদিকের ভাবনা চিন্তা কিছুটা ভিড় করে আমাদের মধ্যে সেই ক্ষেত্রে আমরা কল্পনার জগতে ছোটবেলা থেকে যেতে একটু বেশি ভালোবাসি শুধুমাত্র ছোটবেলা কেন বলবো যখন এই সমাজ সংসারে নানা চিন্তা ভাবনা আমাদেরকে ভিড় করে আসে আমাদের মধ্যে এবং আমরা বেরিয়ে আসতে চাই নানান চিন্তা ভাবনা থেকে তখন কিন্তু আমরা ভরসা করতে থাকি এমন কিছু পাওয়ারকে যে পাওয়ার আমাদের মধ্যে শক্তি যোগাবে তার মধ্যে আমরা ছোটবেলা থেকে একটি গল্প শুনি সেটা হচ্ছে এঞ্জেলসদের গল্প আমরা ভাবি যে এঞ্জেলসরা হঠাৎ করে আমাদের জীবনে নেমে আসবে এবং তারা কিছু মিরাকল করবে এবং আমাদের লাইফ একেবারে চেঞ্জ হয়ে যাবে কিন্তু তা হয় না বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে তাকি হওয়া সম্ভব এই এঞ্জেলসদের নিয়ে যিনি ভেবেছেন কোন এঞ্জেলসদের নিয়ে ভেবেছেন তার মুখ থেকে শুনব সর্বরীদি তুমি যে এঞ্জেলসদের নিয়ে একটা বই লিখেছো কালেকশন অফ শর্ট স্টোরিজ অনেক তো কিছু ছিল বিষয় পৃথিবীতে লেখার জন্য এঞ্জেলসকে কেন বেছে নিলে দেখো এঞ্জেলস বলতে কথাটা শুধু এঞ্জেলস বলতে আমরা ভাবি পড়ি বেশ পাখালা সে আকাশ থেকে নেমে আসছে সুন্দরী একটি মেয়ে লম্বা সাদা জামা পরে এসে আমাদেরকে গিফট দিচ্ছে বা আশীর্বাদ দিচ্ছে সেই রকম কিন্তু আসলে আমার জীবনে এতদিন যে হয়েছে আমার জীবনে আমি দেখলাম যে অনেক সময় এঞ্জেলসের রূপ ঠিক সেই নয় আমাদেরকে আমাদের নিজেদের মধ্যে এঞ্জেলস খুঁজে নিতে হয় এঞ্জেলস শুধু খুঁজে নিতে হয় না এঞ্জেলসকে রেকগনাইজ করতে হয় আমরা সাধারণ মানুষকে দেখি তারা ধনী হতে পারে গরিব হতে পারে যে কোনো ওয়াক অফ লাইফ থেকে আসতে পারে সে নট নেসেসারি যে এঞ্জেলসরা সেই মন্দির থেকে আসবে বা চার্চ থেকে আসবে বা সুন্দর সুন্দর জায়গা থেকে আসবে আমরা রেলওয়ে স্টেশনেও এঞ্জেলস পেতে পারি আমরা বাজারের মধ্যেও এঞ্জেলস পেতে পারি আমার একটি গল্পতে সেরকম একটি উদাহরণ আছে আমি পরে বলব মানে তোমার মতে এঞ্জেলসরা শুধুমাত্র এরকম কল্পনার জগৎ নয় বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে এঞ্জেলসদের খোঁজা সম্ভব তাই তো দর্শকরা কি মনে করছেন এই এঞ্জেলসদের গল্প আপনাদেরকে কিভাবে তাড়িত করে এবং এই এঞ্জেলসদের যে গল্প গুচ্ছ লিখেছেন সর্বরী চৌধুরী তা আপনাদের কতটা নাড়া দেবে এবং আপনারা গল্প শুনে কি মনে হচ্ছে আপনারা কি ইন্টারেস্ট রয়েছেন এই বিষয়ে আপনারা ফোন করে আমাদের সঙ্গে চলে আসুন আমাদের ফোন লাইন ওপেন রয়েছে স্ক্রিনে যে নাম্বার যাচ্ছে সেই নাম্বারে ফোন করুন আমাদের একটা কথা আমরা সকলেই ছোটবেলায় পড়েছি যেহেতু রবীন্দ্রনাথ আমাদের সকলের মাথার ওপরে থাকেন রবীন্দ্রনাথের একটি কাব্যে রয়েছে একটি কবিতা আকাশের চাঁদ সেখানে আমরা দেখেছি যে আকা একটি মানুষ আকাশের চাঁদ খুঁজছে আর কি তার খুব লালসা আকাশের চাঁদের প্রতি এবং সে ভাবছে একদিন না একদিন হয়তো সত্যি সে আকাশের চাঁদকে খুঁজে পাবে দিন যায় বছর যায় চারিপাশের এত প্রকৃতির সৌন্দর্য সব কিছু ওর চোখ এড়িয়ে যায় ও ভাবে যে আকাশের চাঁদই একদিন আমার কাছে আসবে আমার যখন এই জিনিসের চাহিদা আমি অন্য বিষয় কেন দেখব কিন্তু আলটিমেটলি জীবন সায়ান্নে গিয়ে সে উপলব্ধি করে যে আকাশের চাঁদটা কিন্তু আকাশেই মানায় এবং সেটা একটা রূপকথার গল্পের মতো আমাদের চারপাশের যে মানুষ চারপাশের যে ফুল চারপাশের প্রকৃতি সব কিছুকে সে তখন রিয়েলাইজ করে এবং আলটিমেটলি সে বলে যে আকাশের চাঁদ আর চাই না যদি ফিরে পাই আরও একবার এই জীবন সুতরাং এই জীবনের প্রতি আমাদের ভালোবাসা এবং চারিদিকের যে মানুষগুলোকে নিয়ে তোমার গল্প এবার তাহলে সেই গল্পে ধীরে ধীরে প্রবেশ করি আলটিমেটলি আমি যা পড়েছি গল্প এবং যা আমার আমার যেখানে ইন্টারেস্ট লেগেছে যে আমরা যাদেরকে একেবারে তুচ্ছ মনে করি জীবনে যাদের দ্বারা কিছু হবে না মনে করি তারা এমন কিছু মুহূর্তে আমাদেরকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় যে তারা এঞ্জেলসদের থেকে কিছু অংশে কম নয় এবং তারাই হয়তো প্রকৃত এঞ্জেলস তোমার বিভিন্ন উদাহরণ রয়েছে গল্প এবং আলটিমেটলি গল্পের বইয়ের যে ছবি আমরা আপনাদের স্ক্রিনে দেখাবো এবং বইয়ের ছবির পাশেই কিন্তু ছোট্ট ছোট্ট তিন চারটে লাইনে তুমি পুরো গল্পের সার সংক্ষেপটা তুলে ধরেছ তাই তো তুমি একটু এবার উদাহরণগুলো দাও যে কীভাবে ফিল করেছো তুমি এঞ্জেলসদের আমি যখন ছোট ছিলাম এটা আমার ব্যক্তিগত গল্প এক্সপিরিয়েন্সের ওপরে 
আমার বই একটি গল্প আছে যে একজন ভদ্রলোক উনি ট্রেনে যাত্রা করছেন ভদ্রলোক একলাই যাচ্ছেন বহু দূর দেশে আর এটা আজকের গল্প না বেশ আজ থেকে চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগেকার গল্প সুতরাং তখন অত মোবাইলও ছিল না অত ফোনে কানেকশনও ছিল না সুতরাং ট্রেনে করে চড়ে দুদিনের যাত্রা করে কেউ যদি যায় তাহলে খুব সহজে সে নিজের বাড়ির থেকে সাহায্য পাওয়া অত সহজ ছিল না অত সহজ ছিল না সো এইরকমই একটি কেস যে ভদ্রলোক ট্রেনে করে কলকাতার থেকে মাদ্রাস যাচ্ছিলেন তখন চেন্নাই বলতো না মেদ্রাসি বলতো তাই মেদ্রাস কথা ছিল আর কি আমরা বইয়ে সেই ছবি দেখতে পাচ্ছি তোমার যে বই তুমি লিখেছো সেই বইয়ের ছবি যাই হোক বলো সো সেই ভদ্রলোকের ট্রেনে পকেট মার হয়ে যায় এবং উনি যে মেদ্রাসে পৌঁছে যে হোটেলে যাবেন বা ট্যাক্সিতে করে যেখানে ওনার যাওয়ার সেইটুকু টাকাও ওনার কাছে ছিল না এমনি সময় ওনার সামনে সাহায্যের হাত বাড়ান একটি অতি সাধারণ জোন সেই সাধারণ জোনটি ছিল একটি ভিকিরি ওই ট্রেনের কম্পার্টমেন্টে একটি বুড়ি বেশ অনেক ক্ষণ ধরেই ভিক্ষে করতে এসছিল সব আমরা অনেকে এক্সপিরিয়েন্স করেছি যে ট্রেনে কামরায় কামরায় ভিকিরিরা চড়ে পড়ে এক একটি স্টেশনে এবং মা দুটো পয়সা দিন মা দুটো পয়সা দিন বলে যায় এরকমই সেই ভিকিরিও করেছিল নিয়ে তারপরে শেষ স্টেশন আসার আগে সে এক ধারে বসেছিল যে এবার নামবে ওই ভিকিরিটি এই ভদ্রলোককে দেখেছিলেন যে ইনার পকেট মার হয়েছে ইনি আশেপাশের লোকদের জিজ্ঞেস করছেন যে আপনি কি দেখেছেন ট্রেনে কে উঠেছিল দেখুন না আমার সব টাকা চলে গেছে আশেপাশের যে কো প্যাসেঞ্জার্স ছিল তারা কিন্তু কেউ সাহায্যের হাত বাড়ায়নি ভদ্রলোক যখন বিধ্বস্ত হয়ে প্রায় ট্রেন থেকে নামতে যাচ্ছেন তখন বুড়িটি বলেছে বাবু ভদ্রলোক তোর তখন ভদ্রলোকের ভীষণ বিরক্তিক অবস্থা খারাপ ভীষণ আর ভীষণ বিরক্তিতে বলেছে যে আবার এই পয়সা চাইছে আমার কাছ থেকে কিন্তু সে যখন তাকালো বুড়িটির দিকে দেখলো তার হাতে চল্লিশটি টাকা বুড়িটি বলল বাবু তোমার চুরি হয়ে গেছে তুমি তখন আমাকে কিন্তু টাকা দিয়েছিলে এই নাও তোমার ট্যাক্সি ভাড়া তোমাকে যেখানে যাবার চলে যাও সো এই যে ভিকিরি বুড়ি তার মাধ্যমে এই যে একদম একজন এঞ্জেল এর মতন বিহেভিয়ার আমরা পেলাম সেইটা আমাকে খুবই প্রেরণিত করেছিল এই গল্পটি আমি শুনেছিলাম যখন এই গল্পটি আসলে আমার মামার সাথে হয়েছিল সত্যি করে ঘটনা আমার মামার সাথে হয়েছিল আর এই গল্পটি আমি ছোটোবেলার থেকে শুনি এই ন দশ বছর বয়স যখন তখন এই গল্পটি হয়েছিল সো সেই সময় থেকে আমার মনে সব সময় মনে হয় যে এঞ্জেলস তো আছে কিন্তু সাধারণ মানুষ সাধারণ মানুষ যখন একজন আরেকজনকে হেল্প করে একদম আনএক্সপেক্টেড পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে তখন যে মনে আনন্দ হয় অ্যান্ড অলসো সারপ্রাইজ সারপ্রাইজ একটা একটা অ যেটাকে বলে সেটা যে হয় সেইটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং সেই জীবন বোধটা কাজ করেছে তোমার মধ্যে বলো কারণ এরকম কিছু কিছু ঘটনা ছোটবেলা থেকে শিখে এসেছো শুনে এসেছো এবং সেগুলোকে একটা গল্পে গুচ্ছর মধ্যে আনা এবং তার মধ্যে থেকে এঞ্জেলসদের বের করা মানে সেটা সত্যি খুব প্রশংসার যোগ্য তোমার এই বইটি এবং যেভাবে ছত্রে ছত্রে লুকিয়ে রয়েছে এঞ্জেলসদের নানান গল্প কথা তাতে সত্যি আপনার আপনারা হতবাক হবেন যে আমরা কেন এঞ্জেলসদের এইভাবে খুঁজি মানে এভাবে কল্পনার জগতে ভিড় করে ভর করে কেন খুঁজি আমরা আমাদের জীবনের চারিপাশেই তো লুকিয়ে রয়েছে নানান এঞ্জেলস তোমার তোমার ব্যক্তিগত জীবনে কি এরকম কোনো ঘটনা ঘটেছে যখন তুমি কোনো এঞ্জেলসের মুখোমুখি হয়েছো একদম সত্যি কথা বলো আর কি অন ক্যামেরা চলছে বলে তুমি এড়িয়ে যাবে তা কিন্তু নয় মানে কোনো ঘটনা থেকে তুমি ইন্সপায়ার হয়ে এই জিনিসগুলো নিয়ে কি ভাবনা চিন্তা করেছো আসলে তুমি এই প্রশ্নটা যে করছো আমার একদম গত সপ্তাহের গত সপ্তাহে একটি ইনসিডেন্ট মনে পড়ছে সেটা অবভিয়াসলি বইয়ে নেই আমি আই ওয়াজ ভেরি লাকি যে আমি কুম্ভ মেলায় যেতে পেরেছিলাম গত সপ্তাহে সেদিন ছিল বসন্ত পঞ্চমী আর বিকেল বেলার দিকে আমরা সঙ্গমে গেছি গিয়ে তো সঙ্গমে নৌকো করে যাওয়া হলো চান করা হলো 
চান করে ভীষণ ঠান্ডা হু হু করে কাঁপতে কাঁপতে জল থেকে একটু থামাবো তোমার গল্পটা আমি কন্টিনিউ শুনবো একজন দর্শক টেলিফোনে চলে এসেছে আমাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই নমস্কার কে বলছেন गल्पटा मन सत्य खुब शीत শুকনো জামা কাপড় পরা হলো তারপরে ভগবান ভাবলেন যে এই মেয়েটি তো একটা ডুব দিয়েছে এর বোধ হয় ঠিক করে চান হয়নি মুসল ধারে বৃষ্টি সে নৌকোতে কোনো ছাতা নেই আমরা ভিজে গেলাম ভিজে ভিজে নৌকোয়ালা তো আমাদেরকে পারে নিয়ে আসলো পারে নেমেও এত বৃষ্টি যে একটু তো কোথাও ছাউনি লাগবে তো দেখলাম যে সঙ্গমে এখন এই কুম্ভ মেলার সময় তাঁবু টাঙানো আছে তো একটি তাঁবুতে দুটো গরু একজন বুড়ো ভদ্রলোক আর চারটে বাচ্চা আমাকে ডাকছে আমি তাড়াতাড়ি গেলাম তো সেই ছোট্ট তাঁবুর মধ্যে চারিদিকে মুসল ধারে বৃষ্টি তারা আমাকে আশ্রয় দিল আর একটা একটা কাপড় এমনি সাধারণ কাপড় আমাকে দিল যে ওই বুড়ো ভদ্রলোক বললেন বেটা তোমারা সের গিলা হ্যাঁ মাথাটা মুছে নাও তারপরে খুঁটির থেকে চিড়ে বার করলো খুঁটি খুলে চিড়ে বার করে বললো খাবে কিছু এই যে এই যে সে তো আমাকে চেনে না সেকে আমাকে একদমই চেনে না সে নিজেই কোথায় আশ্রয় নেবে এই মুসল ধারে বৃষ্টির থেকে ঠান্ডার থেকে তার একটুখানি জায়গার মধ্যে আমাকেও স্থান দিল আর আমি আমি তখন ভাবছি বলছিলাম যে ইস ঠান্ডা লেগে গেল এবার হয়তো জ্বর হবে তো ওই ভদ্রলোক আমাকে বললেন ওই সেই বুড়ো ভদ্রলোক আমাকে আশীর্বাদ করে বললেন যাও বাচ্চা কুছ নেই হোগা তুমকো সত্যি অত ভিজে অত শীতে আমার একদম শরীর খারাপ হয়নি সো এছাড়া এঞ্জেলস হয় এরকমই তো এঞ্জেলস তাই না এবং তোমার এই যে অভিজ্ঞতাগুলো এখন হচ্ছে যেটা তুমি বইয়ে লিখতে পারছো না অন্যভাবে অন্য কোনো বইয়ে পরবর্তীকালে আমরা নিশ্চয়ই দেখব এবং যারা 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 বইটা পড়ার সুযোগ পাননি মানে তাদের উদ্দেশ্যে বলি ইন্ডিয়াতে अवेलेबल রয়েছে তো বইটা ইন্ডিয়াতে अवेलेबल আমি বলে দিই পরিচয় করার আগে আমেরিকা বাসী কিন্তু সর্বরিদি সুতরাং ইন্ডিয়াতে আসেন মাঝে মধ্যে এবং যখন আলাপচারিতা হয় আমাদের দুজনে তখন এরকম গল্প এবং নানান লেখা নিয়ে কথা হয় সুতরাং আমি চাইছি जाग्रत कर টেলিভিশনে সাউন্ডটা মিউট করেন নি আপনি বলুন কে বলছেন ধন্যবাদ ফোন ফোন করার জন্য আমরা টেলিভিশনে সাউন্ড মিউট না করলে কিন্তু কথা বুঝতে পারবো না যারা ফোন করবেন কাইন্ডলি টেলিভিশনে সাউন্ড মিউট করুন আরেকটা কথা বলি যে তুমি নিশ্চয়ই অনেক কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছো এবং যে কথাই বলে যে অভিজ্ঞতাটা অর্জন করা যায় সেটা এক্সপ্লেন করা যায় না কিন্তু আমি এই কথাটা একেবারেই মানি না কারণ অভিজ্ঞতাটা অর্জন করে কিন্তু সেটা শেয়ার না করলে আমাদের সেই অভিজ্ঞতার যে অর্জন করে যেটা শিখেছি সেটা আমরা স্প্রেড করতে পারবো না তাই তো আরও যে দুটো তিনটে গল্পের উদাহরণ যদি দাও তুমি যে কিভাবে এঞ্জেলসরা তোমার বইয়ে ধরা দিয়েছে আমার বইয়ের সব গল্প অবশ্য সত্যি ঘটনার উপরে বেস্ট নয় কিছু কাল্পনিক গল্পও আছে তার মধ্যে আমি 
शिशुदा she can give up her life for the child. किंतु अमी बोल बो, अमरा बेशिभाग बेशिभाग समय सुनी इता माँ निजेर प्राण दिलो बा माँ सैक्रिफाइस कोल्लो निजेर मेड जोड़ने पा छेले जोड़ने, किंतु बाबरा बाबरा उचे ठीक ऐसे ही भावे निजे छोटो छेले में तेर के भालो बाशे एवं दे आर विलिंग टू गिव अप द चाइल्ड बिकॉज़ दे लव द चाइल्ड ये शेरी शूत्रे एक एक ची गॉल पो आचे जे एक एक जोन अम्म गॉल पो टा बोले ही दीचे जे ये रोकम एक जे एक बहुत लोग चिले शे तार शे जो कुन बड़ो हो चिलो बाड़ी ते शे रोकम एक ची डिसफंक्शनली बोल बो डिसफंक्शनल फैमिली ते बड़ो हो चे तो तार बाड़ी ते शे देखे चे जे तार बाबा तादेर बाड़ीर में ते रोपुरी उत्तर चार कोटे इन बा शेरो को भालो बा भर कोटो ना, सो छोटो बाला थे कि शे एक छेले टी भेबे चिलो जे आमी कोनो दिन बीए कोर्ब ना माने आमार जीवने जानो कोनो चांस ही ना होए इरो को एक टप परिस्थिति आशा। अने तार ठीक तो भी कोता देखे शाम में। देखे, देखे किंतु जा होए भालो वाशा तो अर कैलकुलेट कोरे कोरा जाए छेले टी बड़ो होए प्रेम पोड़े छे बीए कोड़े छे तार पड़े तार पड़े शेभाप तो जा अच्छा बीए तो कोल्ला हम छेले में कौकनो कोर पोना एटलिस्ट यू नो शेभाबे आई विल बी आई टेक प्रोकॉशन जेक आमार जानो जी पोने आमार बाबा चेरो कम कोर्टो शेरो कम जरो ना होए कारो तार भय चिलो जे आमी बड़ो हुए ची ये शब्द देखे आमी जनों शेरों कोम ना हुई, आमार फैमिली जनों शेरों कोम सफर ना करे, तो गॉल्पोटी तो पौरे यू नो तार एक टी मेयो होए, एवं मेके शे पीछों भालो बाजे, किंतु मेटी एक टू बड़ो हर एक टू कॉमर्स बड़ो हर पौरे, शे तार मोने ये जे दुविधा थाके जे आमी एक दिके शे फैमिली शायद अकुन थकते चाहिए थे जे इट्स सच अ टाइम ऑफ जॉय एंड टुगेदरनेस एंड एवरीथिंग और अरेक दिके शे भाव